，Hello， 嗨，我们经过了六个多小时的车程，我们终于到达了挪威的第三大城 Trondheim， 特龙赫姆，特龙赫姆、嗯。OK， 那我们等一下就在城市里散步，走走晃晃，带大家看一下这个城市长什么样子。OK， 拜拜。OK， 那第一次收看我们频道的朋友，我们现在进行的是一趟环绕北欧四国——芬兰、挪威、丹麦、瑞典的露营车冒险之旅。今天一早，我们就开车离开了昨天的钓鱼营地，来到了挪威中部的最大城市特龙赫姆。好，那首先呢，就先带大家看看这个美丽的城市长什么样子吧。Let's go。首先，我们来到特龙赫姆市区里最著名的景点——彩色房区——尼达洛斯。大家第一眼看到这里，是不是以为我们到了丹麦哥本哈根的新港呢？其实，在那个时代，每个重要的国际贸易港口都会把房子漆成这样五颜六色的，为的是让商人跟货船更容易分辨哪栋房子卖的是什么样的商品。特龙赫姆当然也不例外，在西元十世纪开始。这里就是对挪威北部地区进行贸易的重要进出港哦。从西元十世纪一直到西元一二一七年，特龙赫姆一直都是挪威王国的首都。之后，整个挪威的重心才慢慢南迁。如今的特龙赫姆虽然是第三大城，但这里的人口只有不到十八万人。比台北市几乎任何一个区的人都少，人口不多，但这里却是挪威最重要的教育中心、技术中心以及药物研究中心，是一个挪威最大的大学城哦。离开港口，我们来到了尼达洛斯主教座堂。这是全世界最北的中世纪大教堂，也是整个北欧最大的教堂。教堂新建于西元一零七零年，一直到一千三百年才盖好，耗时了两百多年。结果刚盖好没多久，在一三二七年的一场大火，直接烧毁了整座教堂。而我们现在看到的。是一八六九年后才再次重建的，一直到两千零一年才完工的样貌。从西元十五世纪开始，尼达洛斯主教座堂就成为挪威王国的加冕教堂。如今，挪威国王的皇冠、权杖等都存放在这里。好啦，其实通亨整个城市呢，它的范围呢确实不是特别的大，啊，它是位于挪威中部的一个城市。那今天的影片就介绍到这里咯，希望大家喜欢我们的影片，好，帮我们订阅、按赞、分享。最重要的是要开启小铃铛，才可以跟着我们继续冒险。明天呢，我们将会去世界上最美的一条公路，在这里就让我卖个关子，大家一起期待下一部影片吧，拜拜。